ni kukaribisha sana katika sehemu hii ya moja ya simulizia tunzuri inaitwa pete Mtu mzima mwandishi wa simulizi hii bwana Sebastian Ngasa anapatikana kwa simu yake ya 0744789939 na msimulizi wako ni mimi Felix Mwenda napatikana kwa simu yangu ya 0764 Kama unakumbuka vizuri sehemu ya kumi tulisha pale ambapo mara baada ya mvua kunyesha kwa siku kadhaa pale Senguna wananchi walikusanyika kwa ajili ya kutoa sadaka kwa mizimu kilichoendelea mimi na wewe tujui cha kufanya karibu sana katika sehemu hii ya kumi na moja. Ni desturi ya wanasenguna kutoa sadaka kwa mizimu na hiyo walikuwa mirithi kutoka kwa mababu zao kwa hivyo na wapya kurithisha vizazi kwa vizazi. Kisandwa kwa na amani kabisa katika moyo wake. Kila mara alikuwa anajuta kwa nini alimrudisha mfalme pete ile. Alikuwa na jeraumu kwa sababu alijua ni vigumu sana kuipata tena ile pete. Alikuwa na jeraumu kisandu. Alikuwa na jeraumu sana. Usiku na mchana kisandu aliwaza na namna gani anaweza kuipata ile pete bila jibu sahihi. Alikuwa na kosa majibu. Siku moja kisandu akiwa katika usiku mzito, mzimu wa bibi yake ulimjia kwa njia ya ndoto kwa ajili ya kumsaidia njia sahihi ya kuipata pete ile. Aliweza kutokewa na mzimu Kisando. 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 Dale muita mara tatu na kisha alisikika akimwambia, "Mjukuu wangu upaswe kabisa kujilaumu kwa sababu kutenda kosa sio kosa, lakini kurudia kosa ndio kosa. Sawa mjukuu wangu." Sawa bibi, lakini nitaipata vipi tena ile pete kutoka kwa mfarme chipote? Dale uliza Kisando. "Jose jale mjukuu wangu, ni rahisi sana." Mtu anaweza kukusaidia kupata ile pete ni temu na si mwingine. Na pia huyu ndio mwanamke uliyo chaguliwa na mizimu ya singu na kuwa mke wako. Majibu haya yalimfanya kisando kubaki kimya na swala la kuwa na mahusiano na mtoto wa mfarume lilikuwa ni gumu sana kwake. Ilikuwa ni kama kuchezea shilingi chooni na hiyo ilikuwa ni kutokana na roho mbaya aliyokuwa nayo mfarume chipote. Bibi yake alikuwa amemwambia vile, nyakisha kaendelea. Ya upaswe kabisa kumuogopa. Kumka kwamba kama mizimu imemchagua, basi tambua ni lazima ikulinde. Mfalme Chipote ana nguvu kuzidi mizimu ya Senguna. Ukimya ulitawala kwa muda wa dakika kadhaa. Kisando alikuwa nadhani kwamba bibi yake ameondoka, lakini kumbe alikuwa bado. Yakaendelea kuzungumza. Na tawazizi wake huku hawafurahishi kabisa na utawala wake. Jebu chukua hii. Hii ni dawa itakayokusaidia kupata ile pete. Hakikisha mnaikoruga kwenye maji na kisha kumpatia. Mara baada ya maneno yale bibi yake kisando alitoweka na hapo hapo kisando alishtuka huku akiwa anaita jina la bibi nilikuwa na muita tu Alikuwa anamuita bibi na kumwambia kwamba simwache lakini bahati mbaya bibi yake hakuepo tena machozi yalianza kumtoka na kutiririka kwenye mashavu yake alipoangalia mkononi alishangaa sana mara baada ya kukuta kitambaa cheusi kikiwa mkononi mwake alishangaa sana kisando Sifa moja ya kisandu ilikuwa na ujasiri kwa hivyo kuogopa kabisa kitambaa kile alikichukua na kisha kuanza kukifungua yalikutana na mizizi iliyosagwa na kuonekana kama unga lakini haikuwa unga Akiwa na tafakari ni nini na kimefikaje katika mikono yake ndoto aliyokuwa ametokewa na bibi yake alikuwa ameikumbuka alikumbuka pia na neno la mwisho la bibi yake kabla hajampatia kitu na bila shaka alikuwa ameamini kwamba ndio dawa aliyokuwa amepewa na itamsaidia kupata ile peti kitu kilichokuwa kimemchangaza zaidi ilikuwa ni namna gani atampata temu na kumaliza siri ya pete ile wasiwasi wake ulikuwa ni uenda temu akamgeuka na kumwambia siri kubwa ya pete Jivite mwata ni saidi ya kweli ukaribu wake na mfalme unanitisha sana ni bora nipambane mwenyewe tu hadi nipate ile pete haya yeye alikuwa ni mawazo ya kisando mara baada ya kuamka tu asubuhi yalikuwa na waza vile kisando peke yako uwezi Temu ndio mtu sahihi aliyeteuliwa na mzimu kukusaidia ile. Ilikuwa ni sauti ikisikika ndani yake ikieleza kumsaidia juu ya kumtumia temu. Nilikuwa najisikia mwenyewe. Nilikuwa ni ngumu sana kwa kisando kuamini sauti ile. Bado alikuwa anaendelea kuamini mwenyewe anaweza. Nilikuwa anaendelea kuamini vile. 
Maisha yaliweza kuendelea kama kawaida. Kisandu alikuwa mchangamfu kupita maelezo. Alifanya vile makusudi ili tu wasigundue mpango wake aliyokuwa anaendelea kufikiria katika akili yake. Siku moja usiku mfarumu akiwa melala fofofu na mke wake, mwanga mkali sana ulingana na kusambaa chumba kizima. Mke wake alishtuka na kushudi ya mwanga ule uliokuwa umetoka kwenye pete aliyokuwa amevaa mume wake. Nilikuwa nashangaa mkewe. Nilikuwa nashangaa mkewe. Mwanga ulikuwa ni mkali kweli na ulikuwa unang'aa zaidi ya nyota za angani. Kila alipokuwa anajaribu kumwamsha mume wake, na kufanikiwa kabisa kwa sababu mfalme Chipoti alikuwa ameendelea kulala. Alichokifanya ni kugeuka upande mmoja kwenda upande wa pili na yakaendelea kulala. Mwanga ule ulidumu kwa muda wa dakika kama kumi na tano na kisha ulitoweka. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba mara baada ya kutoweka tu, mfalme Chipoti aliamka kutoka katika usingizi mzito na akamkuta mke wake akiwa macho, na alikuwa anatetemeka mke wake. Ndele mkuta mkewa na titemeka na alipomwangalia vizuri aligundua kwamba alikuwa akilia na machozi yalikuwa yanatiririka kwenye mashavu yake. Yalikuwa analia. Mke wangu mbona unalia? Kabla hata mkewe ajajibu chochote, aliuliza swali jingine. Na ni kwa nini unatetemeka? Unaumwa au? Ndele kwa ameuliza vile mfalme Chipote. Yaliuliza huko akiwa anatoka kitandani kwa ajili ya kumsaidia mke wake. Alikuwa anaamini kwamba ni lazima atakuwa kapatwa na homa usiku ule. Yalikuwa naamini vile. Pamoja na kuwa mkorofi na mkatili, lakini mfalme Chipote bado alikuwa na moyo wa upendo sana kwa mke wake. Na hiyo yote ilikuwa ni kwa sababu ndiye alikuwa mwanamke pekee aliyeweza kumzalia watoto mapacha, na hiyo na mara baada ya kuangaika katika mahusiano na wanawake zaidi ya mbili. Wengi walishindwa kuishi na kuvumilia kutokana na tabia yake mbaya, lakini kwa mama Temo na Temi Ilikuwa ni tofauti kabisa kwa sababu alimpenda vile vile na mapungufu yake. Kwa hivyo alikuwa anampenda sana. Nam. Na wundi mwisho wa sehemu hii ya moja ya simulizi yetu nzuri inaitwa Pete. Je, nini kitaendelea? Mimi na wewe hatujui. Cha kufanya karibu sana katika sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya 12 ndani ya pete